amici di Asobo Game Love, bentornati su Gaming Guide. Questo episodio 19 sigla la seconda parte della storia di Sephiroth. Perciò, bando agli indugi e continuiamo il nostro percorso. Eravamo rimasti qua all'interno del reattore. Abbiamo lasciato Tifa fuori per evitare che carpisse i segreti della Shinra. Questa è Genova, giusto? Non si apre. E questa è la ragione del malfunzionamento. Questa parte è rotta. Cloud, chiudi la valvola. Mm, un lavoro da operai. Va bene. si è rotta se forse è alto 6 metri o un mezzo perché devi saltare wow. ora capisco oh, ma questo non ti metterà mai a livello del professor Gast questo è un sistema che condensa e congela energia macro certo se funziona correttamente Ora, cosa succede all'energia Mao quando viene condensata troppo? Sì, diventa materia. Esatto, normalmente. Ma oggi l'ha messa in qualcos'altro. Da un'occhiata. Vediamo di... guarda attraverso lo blocco ma che che che, co che cos'è quello i normali membri di soldier sono umani a questa hanno somministrato il mago sei diverso dagli altri, ma ancora umani. Ma questi cosa sono? Questi sono stati esposti a un'alta dose di mako. È, un... È una sorta di mostro. Esattamente. Ed è oggi della Shirley che li ha prodotti. Organismi mutati prodotti da energia mako. Ecco cosa sono veramente i mostri. Mimmi non amare di soldi? Perché tu sei diverso? E ehi, sei Fiat? No. Io sono... Ehi. Sono stato creato anche io così. Sono lo stesso livello di questi mostri. L'hai visti? Tutti loro erano umani. Umani? Assolutamente no. Fin da quando ero piccolo sapevo di essere diverso agli altri. Speciale in un certo senso. Ma non così. Sono un essere umano. Veramente non capii cosa intendesse Sephiroth. Ero ancora più sorpreso dalla scena che produceva mostri. 
Dannata Shira. Più cosa ascolto, più la odio. Chi avrebbe mai pensato che il reattore Mako contenesse un tale segreto? Questo sembra spiegare l'aumento dei mostri recentemente. Penso che dovremmo ascoltare attentamente, Cloud. Non la pensi anche tu così, Barrett? Perché stai parlando con me? Possiamo adesso salvare e riposarci oppure continuare a parlare. Prima salviamo. Prendiamoci una pausa e salviamo. Non si sa mai. Potrebbero saltare i dati. E non vogliamo questo assolutamente no. Tifa, tu eri fuori, giusto? Sì. Ritornammo a Niblan. Sephiroth si isolò nella locanda. Non provò neanche a parlare con me. E allora è scomparso tutto in un tratto, giusto? Lo trovavamo dentro il più grande edificio di Nibelheim. I residenti la chiamavano la Villa Shinra. Tempo fa le persone della Shinra vivevano in quella villa. Stai tranquilli, ci penserò io, Sephiroth. Ecco qui. Adesso non possiamo fare niente di particolare, quindi occupiamoci di trovare Sephiroth e basta. Qua vedete che per il tasto Select potete vedere le varie direzioni dove possiamo andare. Andiamo qua sopra e a destra. Non c'è segno di Sephiroth, ma so di averlo visto entrare in questa stanza. Beh, qua, come potete forse intuire, c'è un bel passaggio segreto. E quindi entriamo. Questa bella scala a chiocciola, molto inquietante con la musica, in effetti. Anche se non avete ancora idea, forse, di cosa stiamo andando a trovare. Ricordatevi questa parte, la rincontreremo. Un, un organismo apparentemente morto è stato trovato in uno strato geologico di 2000 anni. Il professor Gas ha nominato quell'organismo Genova. Anno X, mese X, giorno X. Genova è confermato come antico. Anno X, mese X, giorno X. Il progetto Genova approvato. Ha approvato l'uso del reattore Mako 1. Il nome di mia madre è Genova. Il progetto Genova. È solo una coincidenza. Professor Gast, perché non mi ha detto niente? Perché è morto? Lasciami da solo. Sefiro se non uscì dalla villa Shinra. Continuò a leggere come se fosse posseduto da qualcosa e mai la luce della cantina si spense.
che succede? Sento che dobbiamo tornare da Sephiroth. Credo sia successo qualcosa di brutto. Sephiroth sembra diverso. Chi va là? Traditore. Traditore? Traditore ignorante. Adesso te lo dico. Questo pianeta in origine apparteneva ai Cetra. I Cetra erano una razza nomade. Si spostavano, si stabilivano e poi se ne andavano. Alla fine del loro lungo e difficile viaggio dicevano che avrebbero trovato la terra promessa e la suprema felicità. Ma poi apparvero coloro a cui non piaceva spostarsi. Fermarono le loro migrazioni, costruirono rifugi e scelsero di condurre una vita più facile. Si presero ciò che i Cetra e il pianeta avevano creato senza dare niente in cambio. Quelle erano i tuoi antenati. Sefirot. Tanto tempo fa. Un disastro rischiò di distruggere il pianeta. I tuoi antenati fuggirono. Si salvarono perché si nascosero. Il pianeta fu salvato dal sacrificio dei Cetra. Dopo di quello, i tuoi antenati continuarono a moltiplicarsi. Ora tutto ciò che rimane dei Cetra è in questi rapporti. E questo che cosa ha a che fare con te? Ancora non capisci. Un antico di nome Genova è stato trovato in uno strato geologico vecchio di 2000 anni. Il progetto Genova. Il progetto Genova voleva produrre persone con i poteri degli antichi, o dei cetra. E fu così che io fui creato. Creato? Esatto. Il professor Gasta, capo del progetto Genova e geniale scienziato, mi ha creato. Come ha fatto? Sefirot! Fuori dai piedi, devo andare a vedere mia madre. Che diavolo? Non mi piace come sta andando a parare, ragazzi. L'unica cosa che possiamo fare è uscire fuori dalla villa. Ehi tu! Stai, stai bene, vero? Allora vieni qui e aiutami! Io controllo questa casa. Tu controlla quella laggiù. Oddio. Mamma.
la migliore cutscene di sempre. Sì. Il reattore Mako. Questa scena l'abbiamo già vista noi. Vi ricordate? Papà! Sefirot! È stato Sefirot a farti questo! Sefero, Sonde, Rettori Marco, Shinra. Li odio tutti! Ti fanno fare pazzie. Madre, sono qui per vederti. Ti prego, apri questa porta. Come hai potuto fare questo a papà e agli abitanti del villaggio? No! Tifa! Tifa, avevi promesso, avevi promesso che saresti tornato, se fosse stata nei guai. Se hai fatto questa te la farò pagare. Madre, prendiamoci il pianeta insieme. Ho avuto una grande idea. Andiamo alla terra promessa. Sefirot. La mia famiglia, la mia casa. Come ho potuto fargli questo? Sono tornati, madre. Con i suoi poteri superiori, conoscenza e magia, la madre era destinata a diventare la dominatrice di questo pianeta. Ma poi... arrivò loro, quelle indegne creature. Rubarono il pianeta dalla madre. Ma ora sono qui con te. Perciò non preoccuparti. Mi ricordo la mia tristezza, la mia famiglia, i miei amici, la tristezza di aver perso la mia casa. Esattamente la tua stessa tristezza. La mia tristezza, per cosa dovrei sentirmi triste? Io sono il prescelto, io sono stato scelto per essere il dominatore di questo pianeta. Io ho il compito di riprendere il pianeta dalla tua stupida gente pericetra. 
per cosa dovrei essere Takiste. Sei Filot, mi fidavo di te. No, tu non sei il Sephiroth che conosco! Oh, questo combattimento non me lo voglio perdere! Ehi! E... E beh? E così finisce la mia storia. Aspetta un dannato secondo! Così! Niente di più! C'ha ragione! Continua, continua! Non mi ricordo. Che cosa è successo a Sephiroth? In termini di abilità non avrei mai potuto ucciderlo. I rapporti ufficiali dicono che Sephiroth è morto in missione. L'ho letto sui giornali. La Shinra possiede i giornali, perciò non puoi fidarti di quelli. Voglio sapere la verità. Voglio sapere cosa è successo. Ho sfidato Sefero e sono sopravvissuto. Perché non mi ha ucciso? Anche io sono viva. Un sacco di cose non hanno senso. E Genova era nel palazzo Shinra, giusto? La Shinra l'ha spostata da Nibelheim a Midgar. E qualcuno l'ha portata via da lì. Non c'era più niente nel palazzo Shinra. Sei Firot? Dannazione! Niente di questo ha senso! Sto completamente, completamente impazzendo! Ah, ah, pensaci tu! Ehi hey Claudio, muoviamoci! Possiamo aspettare o andare direttamente? Aspettiamo così. Prendiamoci un attimo di tempo. Cloud, qualcosa non va. Vuoi rimanere qui mentre Sephiroth raggiunge la Terra Promessa? Non lascerò che Sephiroth o la Shira prendano la Terra Promessa. Se lo faranno saremo tutti fregati. E capisci cosa intendo? Posso rispondere in modo sarcastico? O oh, tutto qui? Oh, andiamo. Bene, va bene così. Cloud? Quanto ero grave quando Sephiroth mi ha colpita? Pensavo che fossi morta. Era così triste. Io... Gli antichi, Cetra, Genova, Sephiroth e anche io... Andiamo, Barret sta aspettando. Che storia affascinante. L'hai detto, Red, l'hai detto. Qua sopra abbiamo la possibilità di prendere un Mega Elisir. Il problema è che non possiamo raggiungerlo adesso, quindi... Dobbiamo premere più volte cerchio e fare in modo che prima o poi caschi. Ecco, dannazione! Alla fine Claudio Stanco decide di dare un calcio al cassettone e prendere questo Mega di Sierra. Non avremmo voluto prendere in un altro modo, quindi in questo caso la violenza ha pagato. Non lo fate mai però. Mai prendere a calcio i mobili, sono sensibili. Oh, Claudio, lascia che ti dia questo. Mi ho ricevuto il PHS. Adesso vi spiego cos'è. Esattamente, andando dal menu, nella world map, possiamo utilizzare il PHS e cambiare i membri del party. È una sorta di cellulare, considerate. Vado avanti. Questo mi sta dicendo che ha visto un tipo con la tuta nera che andava verso il deserto. Seguiamolo. 
Tuttavia, prima di uscire da calma e avventurarci nella, nella world map, dobbiamo ritornare a calma. Quindi facciamo marcia indietro. E andiamo qua sopra, se questo si toglie bene, e facciamo un po' di acquisti interessanti e intelligenti soprattutto. Parliamo con questo tizio, un negozio di oggetti, e compriamo, mm, compriamo qualche hyper, ci serve per allenarci. Io vi dico subito che in, uh, in questa sessione diciamo, di allenamento farò in modo di avere tutti i personaggi con le limit al secondo livello, quindi ci sarà entrambe le limit al secondo livello. Poi qua negozio di materia, chiaramente possiamo comprare un po' di materie nuove, con la materia Earth che possiamo usare la materia Quake e con la materia Hill che possiamo curare i status alterati. Questa è la parte delle materie e quest'altra la parte delle armi e degli accessori. Perciò... Possiamo, la Middle Saber non ci interessa per Cloud, il Cannonball nemmeno. Mitril Claw invece per Tifa compriamone uno, da 18 a 24 passa l'attacco. La Metal Staff per Eris non ci interessa, il Mitril Armlet non ci interessa perché i Carbon Bangle che abbiamo preso nell'edificio Shirra sono molto più potenti come vedete. Perciò possiamo andarcene da qui. Ovviamente prima di tutto equipaggiamo Tifa, dovremmo equipaggiare Tifa con, con l'arma. E intanto equipaggiamo Eris con la materia Hill e poi... a chi la posso dare? Sempre a lei? No. Uh, vabbè, la do a Cloud la materia Erta. Perfetto. Ora usciamo da qua. E direi che possiamo partire alla volta della warm up ragazzi con questo chiudiamo la puntata di gaming guide la diciannovesima puntata di gaming guide io spero che vi sia piaciuta come è piaciuta a me la rivedere la storia di sephiroth perché è qualcosa davvero di incredibile ed impressionante perciò io vi dico però innanzitutto che la settimana prossima la puntata non andrà in onda non solo perché questa settimana avete già avuto due puntate perché ho voluto darvi l'intera storia di Sephiroth in una botta sola ma anche perché sono sotto esame e quindi ho bisogno di tempo per, mh, per studiare, diciamo di sì perciò io vi do appuntamento tra 15 giorni con la prossima puntata di Game and Guide con la puntata numero 20 in cui vedremo un po' di allenamento come ottenere determinate enemy skill e ottenere anche il Chocobo, il vostro primo Chocobo perciò io spero vi sia piaciuta questa puntata, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi alla pagina Facebook e commentate qua sotto con consigli o suggerimenti. Io vi ringrazio, un saluto dal vostro President Shirra.